Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Krakow by Night. Właśnie wracam z planu filmowego. Będzie o Barbakanie i słynnym snajperze Konfederacie, który ustrzelił z guzika rosyjskiego generała. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Stąd oblecimy choinkę rynkową 360 stopni i powiem skąd przyszła tradycja choinki w Polsce. I jeszcze parę fajnych ciekawostek. Dzięki za Twojego suba, Twoje polubienie. Zostańcie do końca, bo zawsze coś mam za danżu. A więc 3, 2, 1, lecimy! A teraz Barbie Ken. No tak, turyści myślą, że jedziemy do zamku Barbie. Nie, to Barbakan, zwany rondlem. Najciekawszy zabytek architektury. Kraków przetrwał I i II wojnę światową niezniszczony. Stąd możemy podziwiać zabytek ponad 500-letni ze schyłku średniowiecza w stylu właśnie mauretańskim w związku z zagrożeniem tureckim. Był najbardziej wysuniętym elementem fortyfikacji z cegły, ale zobaczmy czym była wiążona, wiązana ta cegła. To była tak zwana żywa zaprawa. Milion jaj z żywymi kurami krwią mieszana i to tworzyło niesamowicie twardą spoinę. Zobaczmy na konsole podtrzymujące ganki, wieżyczki, średnica prawie 25 metrów, mury o grubości 3 metrów z trzema kondygnacjami i 130 otworów strzelniczych. Natomiast sam wjazd do Barbakanu był z dwóch stron. Jeden od strony północnej to właśnie y, przez most zwodzony i drugi tak zwany most szyjowy łączył Barbakan z bramą floriańską. Więc była to zarazem też pułapka na wrogów. Jeśli wróg wpadał do Barbakanu podnoszono mosty zwodzone no i mieliśmy jeńców, y, którzy byli y, wskazywani na pewne prace y, dla miasta y, bądź budowę nowego y, przedpola. Tu pod naszą lupę idzie baszta szmukleży, zwana też basztą pasamoników. Słowo pasamono po włosku oznacza wyroby włókiennicze do obszywania brzegów ubiorów, pasów, galonów, czyli plecionych taśm, frędzli, po prostu pasmanteria. Zbudowana baszta z cegły na kamiennym wykuszu ma kształt półokrągły o strzelnicach dostosowanych do kurz i hakownic, zwieńczona, zwieńczona machikułą i półstożkowym dachem. Tu mamy, za to na Barbakanie, tablicę upamiętniającą słynnego pasamonika Marcina Oracowicza, który obronił Kraków guzikiem przed Rosjanami. I tu z końcem XIX wieku na murze Barbakanu umieszczono tablicę pamiątkową ku czci guzikowego snajpera z Barbakanu. Tu w dniu właśnie 22 czerwca 1768 roku Marcin Oracewicz, mieszczanin i pasamonik krakowski strzałem z murów miasta zabił pułkownika rosyjskiego, skutkiem czego Rosjanie dnia tego od miasta odstąpili. I tu oto przykład na to, że Polak jednak potrafi. Mała garstka konfederatów barskich, to było w XVIII wieku, broniła się przed nacierającą armią rosyjską. Nie mieli już amunicji. I ten sprytny snajper z Barbakanu wsadził do swojego muszkietu guzik, czyli guz srebrny od Żupana i zabił główno dowodzącego wojskami rosyjskimi generała Iwana Panina. No, można powiedzieć, że wówczas był taki przesąd, zgodnie z którym miały istnieć czary zabezpieczające przed trafieniem ołowianą kulą, podczas gdy pocisk właśnie ze srebra, czyli ten guzik od żupana, no użyty, miał, czary miały być nieskuteczne. W każdym razie Rosjanie odstąpili od Krakowa. Średniowieczny Kraków obwarowany był od XIV wieku licznymi basztami wznoszonymi w odstępach 40 do 50 metrów. Początkowo w postaci kamiennych wykuszy, później nadbudowywanych głównie ceglanych, 
Ogółem było ich 39, 39 basz, których obronę miały zapewniać cechy rzemieślnicze. Kraków od północy najpotężniej był obwarowany. Sucha wyżyna jurajska pozwalała wrogowi od tej strony podejść najłatwiej. Tędy nadpłynęły wszelkie trzy fale tatarskiej szarańczy, z której ostatnią zdołały już powstrzymać umocnienia. Do murów tuliły się małe domki ubogiej ludności, byle jak klecone, bo za każdym razem szły w perzynę, by nie przeszkadzać obronie. Tradycja choinek jest stosunkowo świeża. Narodziła się w Alazacji, gdzie ustawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłek, nawiązanie do rajskiego drzewa. Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luther, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Początkowo były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu. Do Polski tradycja choinki przywędrowała wraz z niemieckimi protestantami w czasach zaborów i początkowo spotykana była jedynie w miastach. Dopiero zwyczaj ten przeniósł się na wieś, wypierając tradycyjną polską ozdobę jemiołę i zastępując znacznie starszy słowiański zwyczaj święta godowego i dekorowanie snopu zboża zwanego diduchem. Jak widzicie, kochani widzowie, udało mi się Wam coś przekazać. Znowu parę ciekawostek. Dziękuję pięknie za subskrypcję, polecanie mojego kanału Tom Guide Krakow, wciskanie dzwoneczka o powiadomieniach są niezwykle ważne i życzę Wam super kolejnych dni i do zobaczenia już za 3 dni o godzinie 18 kolejna premiera.